ఈ రోజు మనం అబార్షన్స్ గురించి చూస్తాము బిడ్డలు లేకుండా ఉండడం ఒక బాధ అయితే ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిపోయినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ బాధ ఇంకా ఎక్కువ డౌట్ అపనమ్మకం సో అందుకనే అబార్షన్స్ కూడా అంత ఈజీ కాదు హ్యాండిల్ చేయడం మామూలుగా మేమేం చెప్తా అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందే వాళ్ళని తయారు చేస్తేనే సక్సెస్ ఈజీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఆ శారీరక లోపం మనం చేయొచ్చు కానీ ఆ టెన్షన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయలేము అస్సలు చేయలేము ఆ టెన్షన్ వల్లనే స్ట్రెస్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం మళ్ళీ అబార్షన్ అవ్వడం అనేది జరిగిపోతుంది అందుకనే మామూలుగా మనం చెప్తాం ఇట్లా ఎట్లా ఈ అబార్షన్స్ గురించి చూస్తాము మామూలుగా అబార్షన్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ జరిగితే కొంతమంది బిడ్డలు వద్దు అని చేయించుకునేది ఒక టెన్ పర్సెంట్ దీంట్లో ఫస్ట్ త్రీ త్రీ మంత్స్ ని ట్రై మిస్టర్ అంటాం ఈ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో అయ్యేది నైంటీ టూ పర్సెంట్ అదే ఎక్కువగా ఉంటుంది నాలుగు ఐదు ఆరు సెకండ్ ట్రై మిస్టర్ దాంట్లో సెవెన్ పర్సెంట్ థర్డ్ ట్రై మిస్టర్ ఎయిత్ నైన్త్ మంత్ లో తర్వాత పుట్టినప్పుడు అట్లా అయ్యేది వన్ పర్సెంట్ మనం ఇప్పుడు బాగా గమనిస్తే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో అయ్యేదే ఎక్కువగా తర్వాత తక్కువ తర్వాత ఇంకా తక్కువ సో దీనికి ఏం కా కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ మూడు నెలల అబార్షన్కి పిండం ఏర్పడడమే ప్రాబ్లం అంటే విత్తనమే బాల ఇప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకునే దానికి ఏం చెప్తామంటే విత్తనం అంటే పిండం అండం కణాలు రెండు కలిసింది పిండం ఆ పిండమే విత్తనం అంటాం విత్తనం బాగుండాలి రెండోది పొలం బాగుండాలి గర్భసంచి గర్భసంచి మెయిన్ తర్వాత తల్లికి ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉంటే అది క్లియర్ చేయడం సో పొలం విత్తనం రెండు బాగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు విసిరేసిన అది వస్తుంది బాగా గమనించండి ఇదే నిజం దీనికి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే మనం విత్తనం సరిగ్గా తయారు చేసుకోకుండా పొలం సరిగ్గా చేయకుండా నువ్వు ఎన్ని ఎరువేస్తా నీళ్ళు వేసినా చేసినా కూడా సరిగ్గా రాదు అందుకనే ప్రెగ్నెన్సీ ఏర్పడే ముందు ఆ ఎగ్ స్పర్మ్ ని బాగా తయారు చేసుకోవడం అంతే విత్తనం బాగా చేసుకోవడం తల్లి యూట్రస్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం సరి చేసుకోవడం తల్లిని మానసికంగా ప్రిపేర్ చేయడం కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఈజీగా జరిగిపోతుంది సో ఈ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో వచ్చి ఎక్కువగా గర్భసంచి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఐదు ఆరు నెలలు అట్లా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ గర్భసంచి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఎయిత్ నైన్త్ మంత్ లో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బేబీకి పోయే రక్త ప్రసరణ తల్లికి బీపీ షుగర్ అట్లా ఉండడం దాని అట్లా బిడ్డ ఎదురు కాళ్ళతో ఉండడం అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట సో ఒక్కసారి అబార్షన్ అయింది అంటే మళ్ళీ నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ మంచి బిడ్డని తీసుకోగలుగుతారు రెండు అబార్షన్ అయితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూడు అబార్షన్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మంచి బిడ్డని తీసుకుంటారు నాలుగు సార్లు అబార్షన్ అయితే ఫిఫ్ నాలుగు ఇంకా ఎక్కువ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వీటిలో మళ్ళీ స్టడీ చేస్తున్నారు ఏం చూసారంటే వీటిలో అన్నిటికీ ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి అయ్యి కరెక్ట్ అయినప్పటికీ ఈ నాలుగు సార్లు అట్లా అయిన తర్వాత ఏం మెయిన్ ప్రాబ్లం అంటే టెన్షన్ స్ట్రెస్ మళ్ళీ ఇట్లా అయిపోతుందేమో అది ఉండబట్టి శారీరక లోపం సరి చేసిన అంటే ట్యూబ్ లైట్ అంతా మనం బాగా చేసుకున్న స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తే ఎట్లా ఎలగదో అట్లా అందువల్ల సక్సెస్ రేట్ అనేది మనకి తక్కువగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం మిస్టర్ అబార్షన్ కి గల కారణాలు ఏంటి అని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ క్రోమోసోమ్ అంటే మనం అనుకున్నాం ఫార్మేషన్ లోనే డిఫెక్ట్ అండంలో కణాల్లో దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మెయిన్ తల్లిదండ్రుల వల్ల వచ్చే తల్లిదండ్రుల దగ్గర మనకు వచ్చే ఆ క్రోమోసోమ్ ప్రాబ్లం అనేది తక్కువనే టూ టు ఫైవ్ పర్సెంటే ఎక్కువగా ఏంటంటే వాతావరణం నుంచి అనమాట ఈ కాలుష్యం వాటి నుంచి వచ్చేదే ఎక్కువ దాని గురించి మళ్ళీ చూస్తాము తర్వాత ఈ హార్మోన్ ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చేది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ 
immunological diseases adi 5 to 10 percent infections 5 percent unexplained lo ekkuvaga stress untad anamata ee vatavaranal problem ante air lo vache pollution ee smoke dantlo vachedi tarata chemicals lo vachedante ee cleaning products ante manaki ee soap detergent atla undedi paints tarata ee hair dye perfumes mosquito ఇది పెడతాము కాయిల్స్ అండ్ దాంట్లో వచ్చే కెమికల్ నెయిల్ పాలిష్ థిన్నర్స్ ఇవి అన్నీ కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఇవి అన్నీ మనకి రెండు రకాలు చేస్తుంది ఒకటి ఎండోక్రైన్ డిస్రప్టర్స్ ఇంకొకటి ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఒకటి ఈ ఎక్కువ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇంకోటి అండం కణాలని బాగా డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది దాంట్లో ఇంకొక ముఖ్యమైనది ఫుడ్ మనం తినే ఆహారంలో ఈ నిలువగా ఉండేది ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేసి ఉండేది ఈ ప్యాకెట్లు అమ్ముతుంటారు ఆ ఫుడ్ తర్వాత కలర్ వేసి ఉంటారు ఇవి అన్ని ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్ టేస్ట్ కోసం యాడ్ చేసి ఉంటారు ఇవి అన్నీ కూడా మంచిది కాదు ఎరువులేసి పండించడం తర్వాత ఎక్కువ డీప్ ఫ్రై చేయడం సో అట్లా ఉండడం తర్వాత యూజ్ చేసే ఆయిల్ కూడా హైడ్రాజినేటెడ్ ఫ్యాట్ అని ఉంటుంది తర్వాత డాల్డా ఇవి మంచిది కాదు షుగర్ మైదా కూడా మనకి మంచిది కాదు తర్వాత మనం స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్లో స్మోకింగ్ వల్ల అండం పెరుగుదల సరిగ్గా ఉండదు కణాల్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అబార్షన్ వస్తుంది ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ముందుగా ఆపేసేయమంటాం కాఫీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ తల్లి త్రీ కప్స్ కంటే ఎక్కువ కాఫీ తాగినప్పుడు టూ టైమ్స్ అబార్షన్ ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లే మగవాళ్ళు త్రీ టైమ్ కప్స్ కంటే ఎక్కువ తాగినప్పుడు కణాల్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఆ పిండం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ పిండంలో మార్పు తీసుకొస్తుంది అటువంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అందువల్ల కొన్ని అబార్షన్కి అట్లా కారణమవుతుంది తర్వాత ఈ హార్మోన్ ప్రాబ్లం ఎటువంటి హార్మోన్ అంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండడం థైరాయిడ్ మనకి ఈ మధ్య కొంచెం కామన్ గా చూస్తుంటాం థైరాయిడ్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటే తల్లి మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది బిడ్డ మీద కూడా చూపిస్తుంది తల్లిలో ఏం ప్రాబ్లం వస్తే అనీమియా తర్వాత ఇప్పుడు సెవెంత్ ఎయిత్ మంత్ అట్లా వచ్చినప్పుడు బీపీ ఎక్కువ రావడం బిడ్డల మీద అంటే బిడ్డ మీద అంటే అబార్షన్ ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ బేబీ వెయిట్ తక్కువ ఉండడం కొన్ని అంగవైకల్యాలు తర్వాత ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ గురించి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని బ్రెయిన్ లో ఈ కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్ ని అది కొంచెం మందబుద్ధి ఉండేటట్టు అది చూస్తుంది అందువల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఇప్పుడు మనం ప్రెగ్నెన్సీ పోయే ముందే కూడా మనం థైరాయిడ్ చూస్తాం ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా థైరాయిడ్ చెక్ చేసి దాంట్లో ఆ వాల్యూస్ కొంచెం గానీ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ థైరాయిడ్ టాబ్లెట్స్ అనేది మనం వాడుకోవాలి రెండోది ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ఈ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది కూడా ఎర్లీ అబార్షన్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ సరిగ్గా డెవలప్మెంటే కాదు ఈ థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్ రెండు కూడా ఏంటంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ ని తగ్గించేస్తుంది అందువల్ల మనకి అబార్షన్ అవుతుంది పాలిసిస్టిక్ ఓరీస్ అనే ఒక కండిషన్ కొంతమందికి పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా వస్తుంది సో ఈ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ లో కూడా ఏంటంటే ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎవరికి కొంతమందిలో ఇన్సులిన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంప్లాంటేషన్ బిడ్డ వచ్చి అతుక్కోవడం అక్కడ ప్రాబ్లం అయ్యి అబార్షన్ అవుతుంది సో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ తక్కువ ఉండడం ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పిండం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ ట్యూబ్ లో దాన్ని తీసుకురావడం గర్భ సంచి ఇందాక మనం ఇందాక మనం చూసాము ఈ పిండం ఇక్కడ ఏర్పడిన తర్వాత ట్యూబ్ దానికి తగ్గట్టు ఇట్లా కదలాలన్నమాట ఈ ట్యూబ్ కదలిక అందుకని పిండం ఇక్కడి నుంచి తీసుకురావడం ఇంకోటి ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది బాగా గమనించండి ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇటువంటిది మనం కొన్ని మనకి తెలియనిది కానీ మనకి కొన్ని విషయాలు తెలిసిన విషయంతో పోల్చుకుంటే మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటాము గర్భ సంచి లైనింగ్ పొర ఇది బాగా ఉండాలన్నమాట ఈ గర్భ సంచి లైనింగ్ పొరని తయారు చేస్తుంది ఏది ప్రొజెస్ట్రాన్ బాగా బిడ్డ వచ్చి పిండం వచ్చి ఇక్కడ తుక్కోవాలి ఈ లైనింగ్ పొరని మనం బెడ్ లాగా అనుకుంటాం మన బిడ్డకి మనం 
మంచి బిడ్డేసి పెడతాం అది అనుకునేదానికే మనం బాగా అనిపిస్తుంది సో ఇది మనకి ఈ లైనింగ్ పొరని బాగా తయారు చేయడం తర్వాత ఈ పిండం వచ్చి దీంట్లో బాగా అతుక్కోవాలన్నమాట ఇది తర్వాత ఈ ప్రెగ్నెన్సీ మెయింటైన్ అయ్యేదానికి వీటికి అన్నిటికీ ప్రొజెస్ట్రాన్ కావాలి ఈ ఇంప్లాంటేషన్ అని బిడ్డ వచ్చి ఇక్కడ హత్తుకుంటది ఈ ఇంప్లాంటేషన్ లో ప్రాబ్లం రెండు కారణాల వల్ల ఉంటది ఒకటి టూ థర్డ్స్ వచ్చి ఎండోమెట్రియం గర్భసంచి లో ప్రాబ్లం వన్ థర్డ్ పిండం లో వచ్చే ప్రాబ్లం సో అందుకనే మన ఎగ్ డెవలప్మెంట్ అన్ని బాగా చూసుకొని ఇక్కడ మనం గర్భసంచి లైనింగ్ పొరకి స్కాన్ చూసేటప్పుడే మనం లైనింగ్ పొరకి చేసుకుంటాం సో ఇది బాగా ఉండేదాని కోసం అందుకనే మనం ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ అండం పెరుగుదల ఈ టైం వచ్చి మామూలుగా చెప్తాము కానీ ఫాలిక్యులర్ స్టడీకి వచ్చేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్తాం వాటర్ బాగా తాగాలి అప్పుడు కాఫీ టీ అవాయిడ్ చేసేయండి గ్రీన్ టీ తీసుకోండి గ్రీన్ టీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే వాటర్ కంటెంట్ బాగున్నప్పుడు ఎగ్ లో మనకి సరైన వాటర్ కంటెంట్ బాగుండాలి అప్పుడు అది పనితీరు బాగా పెరుగుతుంది ఇంకోటి వచ్చి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయండి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేసినప్పుడు మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ ఓవులేషన్ గానీ ఇక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ అదంతా బాగా జరుగుతుంది సో ఇది మనం ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇది మాత్రం కాకుండా ఇంకో పని కూడా చేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి ముఖ్యంగా ఏర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ ఇందాక మనం చెప్పినాం సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చి అబార్షన్ గా అయిపోతుంది అతుక్కోకుండా ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది అతుక్కొని కాసేపు నిలబడకుండా వచ్చేస్తుంది అంటే ప్రెగ్నె ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంప్లాంటేషన్ కి అది అవసరం తర్వాత మెయింటెనెన్స్ కూడా అది అవసరం ఏం చేస్తుంది ఇంపార్టెంట్ గా హార్మోన్ లెవెల్ లో మాత్రం కాకుండా ఈ సెల్స్ మీద కూడా అది బాగా చేస్తుంది ఎందుకంటే యూట్రస్ లో న్యాచురల్ ఎన్కే సెల్స్ అని ఉంటది ఈ ఎన్కే సెల్స్ తక్కువ ఉంటేనే ఆ పిండం బాగా పెరుగుతుంది అనమాట ఇంకోటి సైటోకైన్ ప్రొడక్షన్ అండి రెండు రకాలు అది కొన్ని సెల్స్ అనమాట దీంట్లో టీహెచ్ వన్ టీహెచ్ టూ టీహెచ్ వన్ అనేది ఏంటి అంటే ఈ మనం ఈ పిండం అనేది బిడ్డ అనేది అది ఒక ఫారిన్ మనకి తల్లికి సొంతం కాదు బిడ్డ హస్బెండ్ నుంచి కూడా వస్తుంది అందుకనే దాన్ని ఒక్కొక్కసారి అది మనది కాదని తెలిస్తే దాన్ని ఇది చేసేస్తుంది అని చేస్తుంది అది టీహెచ్ వన్ టీహెచ్ టూ అనేది దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేస్తుంది అది తెలియకుండా దానికి వేరే బ్లాకింగ్ యాంటీబాడీస్ అని ఫామ్ చేసేసి అది వేరే ఇది అనేది గుర్తించదు తల్లి యొక్క సెల్స్ అనమాట సో అట్లా అది దానికి ప్రొజెస్ట్రాన్ అవసరం అంటే ఆ బిడ్డని బాగా ఇంప్లాంటేషన్ అది పెరిగేదానికి ఇది సైటోకైన్ ప్రొడక్షన్ అవసరం అనమాట సో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇది చేస్తుంది ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏ కారణాల వల్ల తగ్గుతుంది కొంతమందిలో ప్రొజెస్ట్రాన్ తగ్గుతుంది అనమాట దాంట్లో ఏంటంటే ఇందాక చూసాం థైరాయిడ్ ప్రొడక్ ప్రొలాక్టిన్ డిసార్డర్స్ ఉన్నా తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఈ ఫాలికిల్ ఎగ్ డెవలప్మెంటే సరిగా లేనప్పుడు ఎందుకంటే ఫాలికిల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాతనే ప్రొజెస్ట్రాన్ ప్రొడక్షన్ అనమాట ఈ జీనా హార్మోన్స్ అంటారు ఇందాక మనం చూస్తాం ఈ కాలుష్యంలో సో దాని వల్ల కూడా ఈ ఈస్ట్రోజన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకొకటి ముఖ్యమైనది స్ట్రెస్ టెన్షన్ టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది కార్టిసాల్ ఏం చేస్తుంది ప్రొజెస్ట్రాన్ ని తగ్గిచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే కార్టిసాల్ ఉత్పత్తికి ఇంధనం లాంటిది ప్రొజెస్ట్రాన్ అందుకే ప్రొజెస్ట్రాన్ స్టీలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు దాని దొంగతనంగా ప్రొజెస్ట్రాన్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది కార్టిసాల్ ప్రొడక్షన్ కి మనం ఇక్కడ ప్రొజెస్ట్రాన్ పనికి అవైలబిలిటీ ఉండదు ఇంకోటి ఏం చేస్తుంది స్ట్రెస్ ఒకవేళ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉన్నా ఆ రిసెప్టార్ లో పోయి కూర్చుంటేనే అది పనిచేస్తుంది సెల్ లెవెల్ లో ఆ రిసెప్టార్ లో బ్లాక్ చేసేస్తుంది అనమాట అందువల్ల ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ తగ్గుతుంది ఉండే ప్రొజెస్ట్రాన్ కూడా పనికి రాకుండా పోతుంది కాబట్టి టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది నిలవదు ఇంకొక ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఫార్మేషన్ కి కొంతమంది స్టడీస్ చేసి అమెరికాలో హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఏం కనుక్కున్నారంటే ఈ ఫర్టిలిటీకి పిల్లలు కొద్దిగా లేట్ అయ్యేదానికి మనం తీసుకునే డయట్ లో మంచి క్వాలిటీ ప్రోటీన్ న్యాచురల్ ఫ్యాట్ ఇది తక్కువ ఉండడం అనేది ఒక ముఖ్య కారణం 
తర్వాత న్యాచురల్ ఫ్యాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కూరల్లో వేసుకునేటప్పుడు ఆయిల్ తగ్గిస్తాం కానీ న్యాచురల్ ఫ్యాట్ ఏంటంటే వెన్న తీయని పాలు తర్వాత నెయ్యి ఒక స్పూన్ అయినా పచ్చి కొబ్బరి కోకోనట్ ఆయిల్ తర్వాత ఎగ్ ఎల్లో బాదం పప్పు వేరుశనపప్పు అవకాడో అనే ఫ్రూట్ ఉంటుంది అది జ్యూస్గా అయినా తీసుకోవచ్చు లేదంటే పండు విత్తనం తీసేసి పండు తీసేసుకోవచ్చు అది ఇక్కడ రిలయన్స్ అటువంటి దగ్గర మనకి దొరుకుతుంది సో ఇవన్నీ మనం తీసుకుని ఇంకా కొన్ని విటమిన్స్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది అనమాట విటమిన్ ఏ విటమిన్ బి సిక్స్ విటమిన్ సి తర్వాత మెగ్నీషియం జింక్ సెలీనియం ఈ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి అన్నీ మనం మీకు పెట్టే విటమిన్స్లో ఉండేటట్టు మనం పెట్టుకుంటాము ఇది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో అబార్షన్కి కారణం సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే గర్భసంచి ఆకారంలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది దాంట్లో సెప్టేట్ యూట్రస్ తర్వాత బైకార్నేట్ యూట్రస్ అనేది ఇది రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు హిస్టోస్కోపిక్ రిసెక్షన్ అనే ప్రొసీజర్ చేసుకొని దాన్ని సరి చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి వచ్చి గర్భసంచిలో కణితలు ఫైబ్రాయిడ్ ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంది ఏం సైజ్ అది ఇంపార్టెంట్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్న వెంటనే అబార్షన్ అవ్వదు గర్భసంచి లోపల పొరలో ఉన్న గర్భసంచి లైనింగ్ ఒత్తిడి పెట్టిన సబ్మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటాం అట్లా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం దానికి ఇది ఏం చేస్తుంది గర్భసంచి ఈ క్యావిటీని డిస్టార్జ్ చేసేస్తుంది అక్కడ రక్త ప్రసరణ అబ్నార్మల్గా ఉంటుంది అక్కడ వచ్చి ఈ మావి అతుక్కోవడం వాటిలో ప్రాబ్లం చేస్తుంది గర్భసంచి పక్కన కండరాలు ఆ అట్రాక్షన్లతో కూడా మార్పు తీసుకొస్తుంది కాబట్టి సో ఇట్లా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఫైబ్రాయిడ్ని ఖచ్చితంగా తీసుకుంటే తర్వాత వచ్చిన ప్రెగ్నెన్సీ బాగుంటుంది ఇంకొక కండిషన్ సైనికియే గర్భసంచి లోపల అతుక్కులు ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ముందు రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ అట్లా అయినప్పుడు సో దీని ఏంది దీనికి కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది గర్భసంచిలో ఈ ప్లేస్ని తగ్గించేస్తుంది వాల్యూమ్ తగ్గించేసేస్తుంది ఇది మావి ఏర్పడే దాన్ని దాని అబ్నార్మల్ ప్లెసెంటేషన్ అతుక్కొని పోవడం ఇటువంటిదంతా ఇది తయారు చేస్తుంది అందుకని ఇది కూడా ప్రెగ్నెన్సీ లేనప్పుడు హిస్టోస్కోపిక్ క్లియరెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక అబార్షన్కి కారణం ఏంటంటే చాలామంది అంటుండా గర్భసంచి లూజ్గా ఉంది అని చెప్పి ఇదేంటంటే ఈ సడన్గా నొప్పి ఏం పెద్దగా ఉండదు గర్భసంచి ఈ ఉమినీరు సంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం అది దీనికి కారణం ఏంటంటే మెయిన్ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ ఈ వజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు కొన్ని ఇన్ఫ్లమేషన్ హార్మోన్ అండ్ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోసిషన్ ఇవి అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా జరుగుతుంది ఇది మనం స్కాన్లో కనుక్కోవచ్చు అందుకని స్కాన్ చేసేటప్పుడు సిక్స్ మంత్ అట్లా స్కాన్ చేసేటప్పుడు మనం అదే పనిగా గర్భసంచి లెంత్ అది అడుగుతామన్నమాట గర్భసంచి లెంత్ ఎట్లా ఉంది తర్వాత ఇది ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ ఇది క్లోజ్డ్గా ఉందా ఓపెనింగ్గా ఉందా ఒకవేళ ఇది జారింది అంటే ఎంతవరకు ఇది ఉంది సో ఇట్లా రిపీటెడ్గా ఈ ఫిఫ్త్ సిక్స్ మంత్ అబార్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం ముందు జాగ్రత్తగానే సర్వైకల్ స్టిచ్ అనేది వేసేస్తాం ఇది స్కాన్లో మనం చూస్తాం ఇది గర్భసంచి ద్వారం సర్వీక్స్ లెంత్ ఇది ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇది కొంచెం ఇట్లా వచ్చింది దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఉమినీర్ సంచి జారడం ఈ సర్వీక్స్ లోపలనే ఉంటే మనం కుట్లేసినా కూడా మనకి బెటర్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది ఇక్కడి నుంచి దాటి వచ్చేస్తే అప్పుడు మనకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కారణం రక్త ప్రసరణలో మార్పు దాన్ని మనం యాంటీఫాస్ఫలైపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్ అని చెప్తాం ఇదేంటంటే బ్లడ్ గడ్డ కట్టిపోయే తత్వం ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో ఇన్హెరిటెడ్ అంటే మనకి వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేది దాంట్లో ప్రోటీన్ సి ప్రోటీన్ ఎస్ డెఫిషియన్సీ అనే కండిషన్ అది తక్కువ కానీ ఎక్కువగా ఉండేది యాంటీఫాస్ఫలైపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్ దీనిలో మనం బ్లడ్ టెస్ట్లో మనం చేసుకుంటాం దీంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే తరచూ అబార్షన్స్ అవుతుంది ఒక త్రీ అబార్షన్స్ మనకి కారణం తెలియలేదంటే ఇది మనం గుర్తించాలి ఇంకోటి టెన్ వీక్స్ తర్వాత అబార్షన్ అయినా లేదంటే ఎయిత్ మంత్లో అట్లా అవుతుంది కానీ అట్లా అయినప్పుడు ఒకటి బీపీ అయినా ఉండాలి లేదు 
ఈ రక్త ప్రసరణ ఉమ్మి నీరు బాగా తక్కువ ఉంటుంది అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని గుర్తించాలి దీనికి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాం ప్రెగ్నెన్సీ లేనప్పుడు మనం దీనికి యాంటీ కార్డియోలాపిన్ యాంటీబాడీస్ ఐజీజీ ఐజిఎం చేస్తాము తర్వాత లూపస్ యాంటీ కోయాగ్లెంట్ అనేది ఇవి చేసి దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రానప్పుడే మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం ఇంకొక కారణం ఇన్ఫెక్షన్ దాంట్లో టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం దాంట్లో ముఖ్యంగా రూబెల్నా సైటోమెగ్లోవైరస్ అనేది ఈ బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్ అనేది తెల్లమైల్ అవుతుంటది కొంత స్మెల్ వస్తుంది కొంత తెల్లమైల్ అయినప్పుడు స్మెల్ గాని జిల గాని ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించడం మామూలుగా ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇది ముందుగానే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మనం ఈ అబార్షన్ అయ్యే అవకాశం తగ్గుతుంది మలేరియా అనే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా అబార్షన్ అవుతుంది బిడ్డకి అంగవైకల్యం ఏమైనా ఉన్నప్పుడు తల్లిలో కొంచెం బీపీ షుగర్ అట్లా ఉన్నప్పుడు అది కంట్రోల్ కానప్పుడు తర్వాత అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వచ్చి మనకి స్ట్రెస్ అంటే టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ మినిస్టర్ అయినా అంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అయినా ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ మంత్ అయినా ఎయిత్ నైన్త్ మంత్ అయినా కూడా మనకి ఎట్లా దీని టెన్షన్ ఈ అబార్షన్ కాస్ట్ చేస్తుంది అనేది టెఫ్త్ యూనివర్సిటీలో స్టడీ చేశారు వాళ్ళు ఆ రియాక్షన్ చైన్ రియాక్షన్ ని పట్టుకోగలిగారు ఇట్లా బ్రెయిన్ లో నుంచి సిఆర్ఎఫ్ అనేది కార్టికల్ ట్రోఫిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు అది రిలీజ్ అవుతుంది అది ఏం చేస్తుంది గర్భసంచిలో మాస్ట్ సెల్స్ అని ఉంటది ఆ మాస్ట్ సెల్స్ లో పోయి హిస్టమిన్ అండ్ ట్రిప్టేస్ అనే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి అదేం చేస్తుంది గర్భసంచి లో ఇది అబార్షన్ అంటే ఈ ప్లసెంట మీద పని చేసి ఇది ఏం చేసేస్తుంది అబార్షన్ చేస్తుంది దీనిలో మనం మానసికంగా మనం ప్రభావం ఉందా అని స్టడీ చేశారు అనమాట రెండు గ్రూప్స్ పెట్టుకోరు ఒక గ్రూప్ లో మానసికంగా వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పారు వాళ్ళు పాజిటివ్ గా ఉండేటట్టు చేస్తున్నప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకు ఊరికే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ వరకే ఇచ్చారు మానసికంగా వాళ్ళకి ఏమీ చేయలేదు అట్లా ఉన్నప్పుడు థర్టీ త్రీ పర్సెంటే సక్సెస్ రేట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తున్నాము అట్లా అబార్షన్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన శారీరక లోపం మనం ఎంత బాగా టెస్ట్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నామో మానసికంగా కూడా వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేస్తాం అందుకని అబార్షన్ ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లేనప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి వన్ ఇయర్ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకూడదు అని చెప్తాము ఆ టైం ఎందుకు రాకూడదు అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా మందికి బాధ అనిపిస్తుంది కానీ నేను గట్టిగానే చెప్పేస్తాను ఖచ్చితంగా ఇది చేసుకుంటే రా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ బాధ పర్వాలేదు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి బాధపడి ఏం చేయలేని పరిస్థితి వాళ్ళు ఏం చేయలేదు నేను అది ఇంకా బాధ దానికి ఇది బెటర్ మనం బాగా ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది మనం ఈ యుద్ధానికి పోయే ముందు ఎంతైనా చెమటలు ఖర్చు ఎంత చెమటలు ఖర్చు నువ్వు ఎంత స్కిల్డ్ అయిపోతావో అప్పుడు నీకు రక్తం కార్చడం తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ మన ప్రిపరేషన్ బాగా లేకపోతే అక్కడేమవుతుంది మనం ఈజీగా ఓడిపోతాం అట్లా ఇప్పుడు అందుకనే ఇది కొంతమంది వచ్చి ఇది అర్థం చేసుకొని దాన్ని పాటించినప్పుడు ఏదో నేను డయట్ ఏదో ఇది కూడా అది మళ్ళీ చెప్తాను మనం ఈ టైం తీసుకొని దానికి ఏం చేస్తాం ఆ టైంలో మనం టెస్ట్లన్నీ చేస్తాం ఏమేం టెస్ట్లు తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ని మనం సరి చేస్తాము తర్వాత ఈ అండం కణాలు క్వాలిటీని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి సో దానికి డయట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్లస్ ఈ సప్లిమెంట్ విటమిన్స్ చెప్తాం మూడోది మానసికంగా ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాము మనం మంచి తల్లిదండ్రులు కాబట్టి మంచి బిడ్డనే కనాలి మనకి మామూలు బిడ్డ ఒత్తు ఇటువంటిది బాగా ఉన్నప్పుడే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఎన్న అన్నప్పుడు మనకి బాధ ఉండదు టెస్ట్లు ఏంటంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాం బ్లడ్ గ్రూపింగ్ హార్మోన్ టెస్ట్ తర్వాత ఏసీఏ ఎల్ఏసి టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్ కోసం చేస్తాము యూరిన్ కల్చర్ వెజైనల్ స్వాబ్ లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ కోసం చేస్తాము మగవాళ్ళకి కణాలు పరీక్ష చేస్తాము తర్వాత అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ గర్భించి ఆకారం ఎట్లా ఉంటుంది అని 
తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు బేబీ ఎట్లా ఉంది అనేది స్కానింగ్ రిపీటెడ్ గా చెప్తుంటాము బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ కల్చర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం శారీరకంగా మనం ఆ టెస్ట్లు ట్రీట్మెంట్తో పాటు మనం ఏం చెప్తామంటే డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ రక్త ప్రసరణ బాగా ఏర్పడడం అప్పుడు ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ ముఖ్యంగా తలదీనీకరణ చెందడం ఇంప్లాంటేషన్ మెయింటెనెన్స్ వాటికి సర్కులేషన్ బాగుండాలి అందుకు డయట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బీట్రూట్ దానికి మనం పక్క నుంచి ఎల్ ఆర్జినిన్ అనేది సప్లిమెంట్ చేస్తాం ప్యాకెట్ యాజీ నైన్ పౌడర్ పెడతాము సో బీట్రూట్ మనం తీసుకొని ఎల్ ఆర్జినిన్ కూడా తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ రక్త ప్రసరణ అనేది బాగా ఏర్పడుతుంది ఈ బీట్రూట్ని జ్యూస్గా చేసుకోవచ్చు బీట్రూట్తో పాటే క్యారెట్ కీరకాయ టొమాటో అది కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు పచ్చిగా తురిమి తీసేసుకోవడం కానీ ఇది తెలుసుకునేటప్పుడు మనం ఇది ఖచ్చితంగా మనం తీసుకోవడం మిగిలిన ఫ్రూట్స్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి మనకు సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ నిమ్మకాయ దానిమ్మకాయ తర్వాత వాటర్ మెలన్ టొమాటో ఇది వచ్చి లైకోపీన్ అనేది యాంటీ ఉంటుంది సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ పంకిన్ సీడ్స్ మనకి అవసరం 